Welcome to Medicoras. Hope you all are doing good. Today's topic is alternation of generation. This is one of the most requested video. Actually, uh, हम लोग का जो first video है that is uh, reproduction in flowering plant part one. वहाँ पे ये बोला गया था if uh, somebody have a problem on this topic, तो वो लोग मेरे को uh, बोल सकता है uh, message के through या फिर email के through. तो comment में भी लिख सकते हैं. तो मेरे को message और बहुत ज़्यादा email आए हैं. सो दैट मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ ये छोटा सा टॉपिक होगा और बहुत इजी रहेगा आपको समझने में कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आखिर का है क्या यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या पूरे टर्म्स को ब्रेक कर देंगे सो दैट ये बहुत ज्यादा इजी हो जाए समझने के लिए ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में इसका मीनिंग क्या रहा मीनिंग ये है ऑल्टर करना है तुम्हें किस चीज का ऑल्टर करना है ऑल्टर का मतलब क्या होता है एक चीज अगर हम लोग उसको रिपीट uh, करें या फिर उसको हम लोग uh, अगर चेंज करते रहे एक ही चीज को हम लोग घुमाते रहे घुमाते रहे साइकिल के साइकिल के जैसा तो उसको हम लोग ऑल्टर बोलते हैं एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा ठीक है uh, वही दूसरा फिर से रिपीट होगा तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टर करना जेनरेशन अब जेनरेशन अगर बोलेंगे तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो वाले पार्ट होते हैं दो दो लाइफ उनके होते हैं एक होता है वेजिटेटिव लाइफ या फिर वेजिटेटिव ग्रोथ अगर मैं प्लांट के लिए बोलूं तो उनके लिए होता है वेजिटेटिव ग्रोथ और दूसरा क्या होता है रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अब बहुत जनों का ये प्रॉब्लम होता है कि उनको वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के ऊपर नॉलेज uh, थोड़ा सा कम होते हैं मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए होता है प्रॉब्लम जो क्लास 11 में अभी है तो थोड़ा सा मैं उन लोग के लिए बोल दूं कि वेजिटेटिव ग्रोथ या फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एक्चुअली है क्या बात यह है कि अगर तुमने एक सीड पानी में दिया होगा या फिर सॉइल में दिया होगा तो वो सीड एक टाइम क्या होगा वो ग्रो करेगा ग्रो करेगा उसके ऊपर के पार्ट जो भी है अब द ग्राउंड इट हैज टैम इट हैज लीव इट हैज फ्लावर इट हैज ब्रांचेस एवरीथिंग राइट और अगर नीचे वाले पार्ट को देखा जाए तो इट हैज वर्ड इट हैज रूट ये सब तो अगर मैं बोलू ये पूरा जो बॉडी है पूरा बॉडी दैट इज लीव ब्रांच ऊपर का स्टेम नीचे का रूट ये सभी पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव कब तक बोलेंगे वेजिटेटिव जब तक वहां पे फ्लार ना हो ठीक है तो वेजिटेटिव ग्रोथ में क्या क्या आता है जो वाले पार्ट प्लांट को सरवाइव करने में करने के लिए बनता है या फिर वो ग्रो करते हैं दैट पार्ट इज नोन एज वेजिटेटिव जैसे कि लीव नहीं होने से नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे स्टेम नहीं होने से कैसे चलेगा क्योंकि जालम फ्लैम का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा तो पानी वगैरह या फिर फूड वगैरह जा नहीं पाएगा ठीक है तो रूट्स रूट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी को पता है रूट्स का काम क्या होता है वो एब्जॉर्बन करते हैं एंकॉर करते हैं जमीन को ठीक है तो ये सारे चीज जो है प्लांट को अपना सीधा साधा लाइफ स्पेंड करने के लिए जरूरत होता है सो दिस पार्ट इज नोन एज वेजिटेटिव ग्रोथ अब उसी प्लांट में मान लो एक फ्लावर का डेवलपमेंट हो गया फ्लावर जस्ट निकला है वहां पे डेफिनेटली बात है तो वहां पे क्या आएगा एंड्रोशियम आएंगे गाइनोशियम आएगा ये सब आएगा हो सकता है सेम फ्लावर में आए हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर हो उसमें एक एक में एंड्रोशियम आया कोई दूसरे फ्लावर में गाइनोशियम आ सकता है ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं जो भी हो एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये सारे चीज अगर रहेगा दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि वो अभी रेडी है सो so दैट वो न्यू ऑफ स्प्रिंग्स को दे पाए तो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में ये नेसेसरी नहीं है कि तुम्हारे पास एक मेल बॉडी एंड्रोशियम और दूसरा फीमेल बॉडी मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी दोनों होना कोई भी नेसेसरी है नहीं क्योंकि केस ऑफ प्लांट वी हैव असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आल्सो बट बात ये है कि एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम नहीं होने से भी कभी कभार स्पोर्ट्स जो है असेक्शुअल स्पोर्ट भी होता है और सेक्सुअल स्पोर्ट्स भी होते हैं इसके ऊपर हम लोग अलग से टॉपिक बनाएंगे ये अभी उस चीज को हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है फिलहाल जो है इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू कैन से देन दिस स्ट्रक्चर अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑफ तो अगर बोला जाए 
कि न्यू ऑस्प्रिंग्स बनाने वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट और उसके ग्रोथ को हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्टिव ग्रोथ और अगर कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करने वाला पार्ट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव देखो रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग दैट हैपन इन नेचर क्योंकि तुम्हें न्यू ऑर्गेनिज्म नेचर हमेशा न्यू ऑर्गेनिज्म को आगे ले आता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो वो मर जाएगा क्यों बिकॉज वी हैव अ सपोर्ट ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ राइट सो हमें अभी समझना क्या है दिस टू लाइफ साइकिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर इन दोनों लाइफ साइकिल को हम लोग एक ही लाइफ साइकिल के अंदर इंक्लूड करते हैं मतलब वेजिटेटिव फॉलो करेगा रिप्रोडक्टिव को रिप्रोडक्टिव फॉलो करेगा वेजिटेटिव को दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्योंकि वो ऑल्टर हो गया ना चेंज हो गया एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद वही सेम दूसरा वही सेम ऐसा तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टर और जनरेशन तो समझ में आ ही गया होगा सो दिस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन सो ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म मेनली हम लोग प्लांट्स के लिए बोले तो प्लांट्स क्या करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव होते हैं फिर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ से वेजिटेटिव होते हैं अब इस चीज को थोड़ा साइंटिफिकली समझ में समझना चाहिए या फिर बायोलॉजिकली जिसके लिए हम लोग ये समझेंगे जो भी वेजिटेटिव ग्रोथ प्लांट के हैं तो उस ग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं उसका उसके लिए हमारे पास टर्म है स्पोरोफाइटिक बॉडी स्पोरो मतलब क्या होता है स्पोरो मतलब हो गया स्पोर्ट्स फाइटिक का वर्ड ये फाइटिक फाइटा फाइट्स ये जितने भी टर्म्स होते हैं फाइटा बोलो फाइट्स बोलो कुछ भी बोलो ये हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं प्लांट ठीक है तो स्पोर बियरिंग प्लांट बॉडी इज नोन एज स्पोरोफाइटिक बॉडी जो बॉडी स्पोर्स को बियर कर सकता है दैट बॉडी इज नोन एज स्पोरोफाइटिक बॉडी अब सिंपल से अगर समझ में आए तो हम लोग ऐसे उसको समझेंगे कि अगर ये प्लांट है जिसका स्टेम है जिसके पास लीव्स होगा उसके ब्रांचेस होंगे या फिर उनके रूट्स होंगे दिस बॉडी है ना ये पूरा बॉडी इज नोन एज पोरोफाइटिक बॉडी तो द मेन बॉडी यू कैन से द मेन बॉडी इज नोन एज पोरोफाइटिक बॉडी क्योंकि वहां पे एक फ्लावर होगा और फ्लावर के अंदर जो भी एंड्रोशियम गाइनोशियम है वहां पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है तो ये वाला बॉडी जो बॉडी स्पोर बियरिंग ऑर्गन को ले सकता है दिस बॉडी इज नोन एज पोरोफाइटिक बॉडी समझ में आ गया नेक्स्ट होता है और एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेटोफाइटिक बॉडी तो ये जो गैमेटोफाइटिक बॉडी है गैमेटोफाइटिक बॉडी वो वाले बॉडी है जहां पे स्पोर्स अल्टीमेटली गैमेट में कन्वर्ट होते हैं दैट बॉडी इज नोन एज गैमेटोफाइटिक बॉडी तो जो रिप्रोड्यूस कर सकता है दैट इज द गैमेटोफाइटिक बॉडी एंड जो रिप्रोड्यूस नहीं कर, कर, करते हैं दैट बॉडी इज नोन एज पोरोफाइटिक बॉडी तो ये दोनों टर्म तुम्हें समझ में आ गया नेक्स्ट और एक चीज अगर स्पोरोफाइटिक बॉडी बोला जाए कॉमनली मोस्टली अगर तुम बोलो ये एक आ, ऐसा तुम समझ लो कि ये पक्का से है है ना यूनिवर्सल थ्रू जैसा है कि स्पोरोफाइटिक बॉडी इज ऑलवेज डिप्लॉयड डिप्लॉयड का मतलब समझ में आता है अगर क्लास इलेवन के हो तो तुम्हें ऑफकोर्स क्लास टेन में आ, थोड़ा सा जेनेटिक्स के ऊपर समझाया गया होगा वहां पर डिप्लॉयड क्या है हमें पता है डिप्लॉयड यानी क्रोमोजोम नंबर अगर उसके पास क्रोमोजोम नंबर अगर उसके पास डबल है तो उसको हम होते हैं डिप्लॉयड और गैमेटोफाइटिक बॉडी मैं उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करूंगी और इतना सुंदर होता है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का प्रोसेस अगर किसी ने माइटोसिस मियोसिस अच्छे से वहां से समझ लिया तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तुम्हें आ जाएंगे सम्स बहुत आते हैं वहां से अगर सेल डिवीजन सेल साइकिल समझ में आ गया उसका सम समझ में आ गया तो जेनेटिक्स के लिए तुम्हारे तुम्हारा बहुत इजी हो जाएगा जेनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा सम्स करने पड़ेंगे ठीक है और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए तो इफ यू हैव क्लियर नॉलेज ऑन सेल डिविजन एंड सेल साइकिल अगर तुम्हारे पास बायो मॉलिकल्स का बहुत अच्छा सा नॉलेज है देन यू कैन प्रोसीड टू जेनेटिक्स पार्ट राइट बहुत अच्छा बहुत अच्छा होता है जेनेटिक्स समझने के लिए अगर इफ यू हैव अ क्लियर नॉलेज ऑन दिस टू टॉपिक मेनली 
ठीक है तो अगर किसी को सेल डिवीजन साइकिल के ऊपर वीडियो चाहिए जिसमें माइटोटिक मियोटिक का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा सम्स होंगे स्पेशली तो अगर ये चीज चाहिए तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं फिलहाल हम लोग इसमें नहीं रहेंगे तो स्पोरोफाइटिक का मतलब हो गया वही वेजिटेटिव ग्रोथ वाला चीज वेजिटेटिव ग्रोथ ठीक है ना और केमेडोफाइटिक का हम लोग बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अगर स्पोरोफाइटिक बोले तो वो है ट्वाइस एन और केमेडोफाइटिक बोलेंगे तो एन है तो अगर हम लोग स्पोरोफाइटिक से गेमेडोफाइटिक बनाएंगे तो मेरा जो जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो सारे क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे रिड्यूस्ड ये याद रखो और गेमेडोफाइटिक से अगर स्पोरोफाइटिक बनाएंगे तो हमारा क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा वो रिड्यूस नहीं रहेगा ठीक है वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा डबल तो रिड्यूस अगर बोलेंगे तो एक चीज हमेशा याद रखो हमारे पास सेल डिविजन के प्रोसेस है सेल डिवीजन में हम लोग मेनली दो सेल डिवीजन के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं एक होता है माइटोसिस दूसरा होता है मियोसिस मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन रिमेंबर तो रिडक्शन या फिर रिड्यूस क्रोमोसोम नंबर अगर रिड्यूस हो रहा है दो से एक बन गया तो इसमें डेफिनेट सी बात है कि यहां पे मियोसिस तो होगा और अगर यहां डबल के केस में देखा जाए तो यहां पर क्या होगा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोल रहे हैं तो अफकोर्स ये होगा कि we have two chemists, वो N N N, एक मेल का होगा एक फीमेल का होगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब जाके एन बिकम ट्वाइस राइट सो ये कंसेप्ट हमें याद रखना है पहले तो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है तो टाइप्स के लिए वी हैव एक्चुअली थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वन इज नोन एज हेप्लॉन्टिक हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक होता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अब इन तीनों लाइफ साइकिल के ऊपर हमें स्टडी करना है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के ऊपर मैंने ऑलरेडी बोल के रखा है और वो कहां पे बोला है पार्ट वन में अगर किसी को पता नहीं है तो वो आई बटन को क्लिक करे और वहां देख ले पार्ट वन जो रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स बोल के है वो वीडियो वो लोग देख ले अगर किसी ने देखा है वो वीडियो तो उसको तो पता ही होगा अगर नहीं देखा तो वो आई बटन को ऊपर वीडियो के ऊपर आई बटन रहेगा उसको क्लिक करके वो वीडियो देख सकता है ठीक है अब हम लोग फिर से टॉपिक में आते हैं हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन दिस केस हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होगा क्या कि वो हम लोग को दिखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द एलगी के केस में ठीक है अब एक चीज समझ लो कि इन केस ऑफ एलगी उसके जो भी डिप्लॉन्टिक डिप्लॉयड फेज जो है डिप्लॉयड फेज एकदम से शॉर्ट पीरियड के लिए होता है डिप्लॉयड फेज उसका एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए होता है तो डिप्लॉयड uh, फेज का मतलब समझ में आता है ना वो ट्वेशन नंबर सो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और हेप्लॉयड जो होता है हेप्लॉयड फेज उनका एकदम लंबा टाइम तक चलता है मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बनते हैं तो ये चीज पहले तो ये ध्यान में रखो कि डिप्लॉयड कैसे हैं शॉर्ट पीरियड के लिए और हेप्लॉयड कैसा है लॉन्गर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है वो स्पोरोफाइटिक को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो डिप्लॉन्टिक साइकिल रिप्रेजेंट्स व्हाट इट रिप्रेजेंट्स स्पोरोफाइटिक जनरेशन वेर इज दैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रिप्रेजेंट द गेमेडोफाइटिक जनरेशन तो यहाँ क्या याद रखने हैं दैट मीन्स फोरोफाइटिक जनरेशन इज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड गेमेडोफाइटिक जनरेशन इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ठीक है तो ये ये चीज ध्यान में रखो उसके बाद अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन नीट के लिए समझ लो नीट में क्वेश्चन आता है कि वट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया ये क्वेश्चन रहते ही है या फिर तुम्हें बहुत सारा एमसीक्यू तुम करोगे और जितने भी एमसीक्यू के बुक्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वहां से कलेक्ट कर लो अपना एमसीक्यू बुक एमसीक्यू नहीं होगा तो तुम्हें समझने में बहुत प्रॉब्लम होगा मतलब समझ तो जाओगे लेकिन क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगा ठीक है तो एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है तो ये एमसीक्यू है एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओके तो फर्स्ट स्टेज ऑफ द स्पोरोफाइटिक जनरेशन क्या है देखो स्पोरोफाइटिक जनरेशन किसको किससे रिप्रेजेंट होता है ट्वाइसन नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिप्रेजेंट होता है तो यहां इस साइकिल में देखो ट्वाइसन नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहां से स्टार्ट हुआ यहां से स्टार्ट हुआ चाइकोट से तो वट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफाइटिक जनरेशन चाइकोट ठीक है और अगर बोले वही चीज वही क्वेश्चन में अगर गेमेडोफाइटिक जनरेशन के लिए बोलो फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेडोफाइटिक जनरेशन कौन होगा गेमेडोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंट वर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम तो स्पोर से स्टार्ट होता है गेमेडोफाइटिक जनरेशन तो स्पोर क्या है 
दैट इज द फर्स्ट स्टेज गेमेटोफाइटिक जनरेशन का फर्स्ट स्टेज जो है क्या होगा स्पोर्स ये याद रखना है तुम्हें ठीक है वो हैप्लॉइड होते हैं तो ये हो गया स्पोरोफाइटिक बॉडी स्पोरोफाइटिक बॉडी हो गया ट्राइसल ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ठीक है तो स्पोरोफाइटिक बॉडी यहाँ पे क्या हुआ म्योसिस हुआ म्योसिस से क्या बना स्पोर्स बने स्पोर्स क्या है एन तो स्पोर्स मेल स्पोर हो सकता है फीमेल स्पोर भी हो सकते हैं दो टाइप ऑफ स्पोर्स वी हैव तो ये अगर मेल स्पोर क्या बनाएगा मेल गेमेटोफाइटिक बॉडी बनाएगा मेल गेमेटोफाइटिक बॉडी जिसका ये अगर ये एन है तो यहाँ पे ये क्या बनेगा एन ही बनेगा और अगर यहां देखा जाए तो फीमेल गेमेटोफाइटिक बॉडी बनेगा और ये भी क्या होगा एन ही होगा मतलब हम लोग हम लोग कौन से स्टेज में है अभी गेमेटोफाइटिक स्टेज में है गेमेटोफाइटिक जनरेशन में है ठीक है एन बना तो मेल गेमेटोफाइटिक बॉडी से हम लोग क्या बना सकते हैं मेल गैमेट्स बना सकते हैं जो भी एन ही होगा और यहां से फीमेल गैमेट्स बनाएंगे तो फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स ये दोनों गैमेट्स क्या हो जाएगा दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होएगा और फ्यूजन होने के बाद जायोट होंगे तो जायोट जो होता है वो क्या हो जाएगा ट्वाइस Uh, इनका क्या होता है स्पोरोफाइटिक जनरेशन बहुत कम पीरियड के लिए होता है देर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करके रखना इन केस ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आर फर्स्ट लाइफ साइकिल दैट इज हैप्लॉन्टिक राइट तो इन केस ऑफ हैप्लॉन्टिक साइकिल स्पोरोफाइटिक बॉडी इज जाइकोड ऑनली मतलब स्पोरोफाइटिक बॉडी कोई दूसरा बॉडी नहीं होता है जाइगोड इट सेल्फ रिप्रेजेंट द स्पोरोफाइटिक बॉडी क्योंकि उनका और हाथ पांव उनका लीव्स या फिर स्टेम वगैरह ये सब नहीं होता है तुम्हें पता होगा एलगी में ये सब नहीं देखने को मिलता लीव्स नहीं देखने को मिलते हैं स्टेम्स नहीं देखने को मिलता है उसका एक थैलस बोल के स्ट्रक्चर होता है ओनली थैलस जो कि जहाँ पे लीव्स रूट्स ये सब नहीं दिखता है तो एकदम छोटा सा एकदम 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 ऐसा पार्ट होता है जो खाली ग्रीन पार्ट हो जिसको हम लोग थैलस बोलते हैं जिस जो ही पूरा एब्जॉर्बन लाइट का एब्जॉर्बन वाटर का एब्जॉर्बन मिनरल्स का एब्जॉर्बन सब कुछ कर सकता है ठीक है तो इन केस ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और यू कैन आल्सो सिंप्लीफाई इट एज इन केस ऑफ एलगी हम लोगों ने पहले ही बोला था कि हैप्लॉन्टिक साइकिल इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय एलगी तो इन केस ऑफ एलगी स्पोरोफाइटिक बॉडी इज नथिंग बट द जायोड ऑनली इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा है एरोमार्क नहीं दिया इक्वल लिखा है ठीक है तो जायोड जो है वही जायोड अल्टीमेटली स्पोर्स वगैरह ये सब बनाएगा तो जायोड अगर स्पोर्स बनाते हैं तो यहाँ जायोड में म्योसिस होना चाहिए क्योंकि स्पोर का जो भी क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होता है हप्लॉइड तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा दिस इज द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट इज जायोड में म्योसिस हुआ ना तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या कैसे रिप्रेजेंट होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जायोटिक म्योसिस जायोटिक म्योसिस होते हैं यहाँ पे ठीक है समझ में आ गया ना तो यहाँ पे जायोटिक म्योसिस होता है फिर थर्ड पॉइंट यहाँ पे और एक इंक्लूड करेंगे कि ये मोस्ट ऑफ द एलगी में होता है ये तो जानते हो तो कुछ एग्जांपल्स लिख के रख सकते हो कि क्लेमाइडोमोनस एक एग्जांपल है ग्रीन एलगी ये ग्रीन एलगी है उलोट्रिक्स स्पायरो ये जितने भी होते हैं दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ठीक है एग्जाम्पल्स ऑफ एलगी तो ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का भी एग्जाम्पल हो गया तो दीज आर द पॉइंट ऑफ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या है अच्छा ये ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे कहाँ से कहाँ 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 से क्वेश्चन आता है वो समझ में आ गया ना एक तो ये हो गया कि जायोटिक म्योसिस कहाँ पे देखते हैं बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये नीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझ लो फिर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाई विच प्लांट किंगडम दैट इज एलगी ये याद रखो फिर स्पोरोफाइटिक बॉडी इज इट सेल्फ द जायोड ओनली इन केस ऑफ एलगी और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये याद रखो ठीक है और जो हम लोगों ने पहले देखा था कि स्पोरोफाइटिक uh, बॉडी का फर्स्ट स्टेज कौन सा होता है जायोड होता है और गेमोफेटिक बॉडी का फर्स्ट स्टेज कौन से होते हैं स्पोर्ट्स होते हैं सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट नीट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है नीट बेस्ड या फिर मेडिकल बेस्ड भी बोल सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, 2020 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लो और ये सारे क्वेश्चन एक जगह पे नोट बना के रख दो सो so देट वो आराम से तुम पढ़ पाओ ठीक है